Andi na naman ang inyong ninong para magbigay ng pwede nyong negosyo yun para hindi na kayo manghingi ng aginaldo sa akin. ba? Diba? Ngayon, gagawa tayo ng Spanish-style sardines. Spanish? Pero ang gagamitin natin, pare, ay uh, bangus. Baby bangus. Pare. O, di ikat mo na. Spanish-style milk fish. Okay na? Okay na. Okay. Pwede ko na simulan. O, di sige. Turo sa akin ng tatay ko to. Goma. Protection yan. Ah, protection. Mga bata, lagi kayo mag-goma. Si Goma? <laughs> Oo nga, no? Si Goma nagluluto-luto oh, yan. Ay, oh, Goma. Oo. Goma. Goma, baka naman. Ang gaganda rin ng relo mo. Pinapanood ko yung vlog ni Goma yeah. para sa relo, eh, di ba? Oo oh, nga. Gaganda, pare. Sa mga bagets na hindi nakakaalam, Richard Gomez. Richard Gomez yung tinutukoy natin. Baka ano? naman. Richard Gomez, baka naman nagay mga picture dito. Magkamukha naman kami niya. May kaliskis to, ha? Hindi ko alam kung nakakaliskis saan. May nakakaliskis saan, pero ito may kaliskis to. Kasi gusto natin maging intact yung karne. Meron ditong buntot. Hmm, putulin mo para di ka makalango, eh. Ngayon, yung iba, niluluto na ng buo yan. Yung iba, tinatanggal pa yung ulo. Ako, gusto ko siyang putulin sa gitna kasi pang negosyo nga to, pare. Gusto natin mukhang, alam mo yun, marami yung binibenta natin. And sa totoo lang, pwede namang kainin ang ulo. Baka hindi ka aware. Kumakain ka na ulo? Oo naman. Ah. Basta malambot yun. Di ba kasi malalambot? Tulin sa gitna, pare. Para kay DJ Khalid. Another one. Oh, hindi, so ano yung napaparig kay DJ Khalid? DJ Khalid, baka naman. Dapat English. DJ Khalid. Maybe, Maybe it. Lilipat natin yung sa isang mas malaking bowl at kailangan natin itong asnan. Ang hindi paabot naman ng asin dahil malansa ang aking kamay. Ay, guwapo. Mga sombrero. Ikaw maglalagay. Ikaw maglalagay. Ang galing mo maglagay na asin, no? <laughs> Tapos, uh, kailangan lang natin asnan muna to kasi ito lang yung chance na pwede natin siyang pasukan ng alat. Plus, kailangan natin na, uh, alam mo yon, mag-draw out ng moisture mula dun sa isda natin para mas maging firm siya, pare. Ang pinaka-ideal nito ay overnight natin siyang uh, pakakatasin gamit ang asin, pare. Pero honestly, kahit 30 minutes lang, pwede na. Kung 30 minutes, kaya mo na mo, 2 minutes lang eh. Basta naprepahan mo na maayos. Pero anyway, uh, itabi muna natin to for 30 minutes tapos prep natin yung mga kagulayan natin, pare. Ang hindi, huwag na kumuha nito. Grabe, laks na magbuhat. Pare, 500 grams sa karot. Pare, nasa sa inyo na yan kung babaratan nyo pero hinugasan ko namang mabuti to. Okay na yun. Tsaka kasi pag binabalatan, honestly ah, pag binabalatan, medyo nagkakaproblema yung yield kasi may trimmings na nangyayari, di ba? Ito, wala na. Rektahin mo na. Bilog-bilog lang, pare. Pickles, pare. 250 grams. Ganun-ganun lang yun. Pagsamahin na natin, pare. Boom. Sira ang costing. Asin, parang ako. Siguro ganito na naramdaman ng lahat ng humalik ng leg ko. <laughs> pare, oh, after uh, siguro mga 30 minutes, yan, kumatas na siya. So, tapo natin yung katas. Yan. Tapos, yung iba, binabanlawan itong uh, bangus kasi baka daw masyadong uh, maalat. Pare, sa mga ginagawa ko dati, hindi na. Pero, nasa sa inyo talaga yan. Gusto yung banlawan, tapos asta nyo na lang mamaya sa luto. It's up to you, pare. The world is your... Oyster. Ano ibig sabihin nun? Mundo mo ang... Talabang mo ang mundo. Oo, oh, sinasabi mo lang yan eh. Uh, kadalasan, ang ginagamit talaga dito ay... Uh, iba, olive oil. Pero para sa akin, nawawala ng lasa since tulutuin din naman natin eh. Siguro mamaya, pwede kayo maglagay ng extra virgin olive oil pag ipapackage yun na para hindi ma-disturb yung uh, uh, compounds. Nandun pa rin yung lasa niya. Dito sa pamprito natin, uh, normal na mantika lang ang gagamitin natin, yung mantikang palengke. Honestly, ito rin yung gagamitin nating mantika panluto sa kanya mamaya sa pressure cooker. Pero kung di nyo trip yun, okay lang. Friends pa rin tayo. Simula tayo sa 1 fourth cup na mantika. Yan, lagay natin yan dyan. Tapos kailangan lang nating iprito tong mga isda. Isir sila kahit di siya maluto ng tulo yan. Sa so, importante, mag-develop ng konting uh, mayard sa labas para sa lasa. Plus, mag-firm up siya, pare. Hindi kailangan, ano, ah, lutuin all the way through, ah. Meron na tayong nakahandang uh, pressure cooker dito at ilalagay na natin tong carrots and pickles natin na pinagsama. Kasi, kailangan siyang nasa baba para hindi nakadikit yung isda natin sa pinaka ilalim ng kaldero at uh, manikit at masunog at madurog, pare. Ayan, pag may ganyang klaseng browning na siya, pare, Yan, goods na yan. Pwede natin ilagay dito. Masalang na natin second batch natin, pare. Tapos, meron tayo dito bawang hubad na 100 grams, pare. Lagay na natin yan dyan. Pamintang buo, weighing in at... 6 grams, bukasan natin. 5 lang dapat. 5 grams! Lagay natin dito. 5 grams. Simpleng white vinegar, pare. Half cup lang. Yan. 
Tapos, oo, alam ko, meron na tayong uh, asin na nilagay kanina. Pero kailangan pa natin dagdagan ng konti. Konti lang naman. 1-8 cup ng patis. Kasi, sipod naman to eh. Diba? Maglalagay tayo ng mantika dito. Medyo marami-rami. 700 ml ng mantika of your choice. Tapos, tubig. Depende na lang to sa preference nyo. Hindi naman ito masyadong ano. Pero ang ilalagay natin tubig dito ay around 3 to 4 liters. Depende. Pressure cooker, pare, kailangan natin to. Uh, pwede nyo naman din talagang walang pressure cooker. Pero nung tinry ko to before na walang pressure cooker, na nadudurog, parang ganun. Ewan ko, masyado mang malakas yung apoy ko nun. Pero nung natry ko siya nung may pressure cooker, actually meron isang pagkakataon na nag-pressure cooker ako, pero nadurog. Sana hindi madurog dito, pare. Sindihan natin, hintayin natin na sumipol yung ating whistle, pare. Tapos, hinaan natin yung apoy. Yan, ganyan yan. Nagyan natin ang consistent na sipol yan. Tapos tutuin natin for minimum 30 minutes, maximum 45 minutes. It all depends sa pressure cooker nyo, pare. So, mag-testing talaga kayo. So, medyo matagal-tagal to. Dota muna tayo. One. Tara. Two games. Two games? Ang bilis naman ang laro sa'yo. Happy New Year! Okay. Ma malambot siya masyado. Mainit siya and uh, madudurog siya. May chance na madurog siya. Ang pinakamaganda talagang gawin dito ay palamigin nyo sa room temp tapos ipasok nyo sa rep. Pag malamig na talaga siya ng tuluyan tsaka nyo sandukin, iporsyon. Pero dahil ang ginamit nga nating mantika dito ay mumurahin. Yung palengke mantika lang, I think palm oil yun. Yung pamprito-prito lang, maninigas siya sa rep. So siguro ang best way, lagay nyo pa rin sa rep kahit matigas na. Kung malilift nyo ng buo yung mantika, ilift nyo, tunawin nyo. Pero... Tingin ko kahit lumamig siya at lumamig siya yung mantika, ilagay lang uli natin sa room temp. Uh, palalamigin muna namin and bukas na namin ito ibobote. Bukas? Pare. Bukas? Walang pasok bukas, Walang pasok bukas ah. ah. Grabe naman, no? Sa lunes, pare. Sa lunes, yeah. sa lunes, yeah. sa lunes. Wala rin ako, nasa ABS din ako bukas. Kasi nga pala, panoorin nyo ako sa Pai Channel. Search nyo lang, Pai Channel sa iyo. Pwede kami panoorin sa pi.com.ph slash join. Napakaganda nito, Pinoy Interactive Entertainment. Diyan, maglalay ka ng konting Simula clips na dito. Na Pare, na nandyan ako tuwing Sunday. Na, konti, lang. konti lang, konti lang. Ganyan lang, ganyan lang. Nandyan ako every Sunday. Every day lumalabas ako dyan, sumusulpot ako dyan. And sa Sunday, live ako dyan from 7pm to 9pm. Pwede kayong manalo ng limpak-limpak na pa-premium na abonado ko. Pare, hindi, hindi, joke lang. Basta nood kayo, nood kayo, pare. Palamigin na natin to. Meron akong na-foresee na konting problema dito. Pakita mo to, pare. Mahirap nating kunin yung yield dito tulad nung sa ginawa natin nung nakaraan. Yung kukunin natin yung ano, total na timbang nila. Kasi madudurog to, bre. So, siguro, ang pwede nyo gawin dito, kasi ititimbang natin to eh. And mm. Kaya nga nakahanda yung timbangan eh. Mm. So, kunyari, maglalagay ka ng 250 grams. Paano kung 250 grams mo, tatlong piraso lang, sa sumunod, apat. Hindi magigets ng customer mo yon. Dapat pare-pareha silang tatlo. So, feeling ko, ang pinakamagandang paraan dito ay isisiguraduhin nyo yung sizes ng raw mats na bibili nyo. Na yung bangus nyo, specified na mula sa gantong timbang hanggang sa gantong timbang para pira-piraso na lang ang binibilang natin. Pero nasa sa inyo yan. Lagyan natin dito. And isa pang palang problema kung bakit medyo inaccurate yung timbang pagdating dito sa ginagawa natin kasi may liquid na kasama, usually. Mm. So, medyo challenging to. Tingnan natin kung ilan yung kasya sa isang lalagyan. Again, microwaveable lang ang nilalagyan natin, nilalagyan natin dito kasi uh, ito yung pinakamura. Pero nasa sa inyo yan kung gusto nyong magbote. Mamaya may papakita kaming packaging suggestion. Iyo. Tapos yung mantika natin, lalagyan natin yan as much as possible dapat nakalubog sana yung isda natin sa mantika. Kuha nga ako na mas magandang ano. Yung mantika natin ay nasa taas, pero sa baba niya, nandun pa rin yung liquid natin. Yan yung malasa. Pre, yan yung malasa. So, lalagyan nyo yan. Ngayon, uh, kung gusto nyo talaga na shelf stable yung produkto nyo, medyo ibang usapan yun. Mahirap yun. Ano yung shelf stable? Yung hindi napapahan, parang delata. Yung nandyan lang. Oo, oh, 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 ko rin. Chef, chef stable. Kasi bilang kami, hindi naman kami nagluluto ni Uncle T, tsaka ni oh, Amidi. Oh, 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 oh. Hindi, I mean, hindi tayo kagaya ni Ninong Ray. Diba? Medyo maganda naman siya. Ika nga ni Chef Boy Logro. What a nice. What diba? a Napaka, Napakaganda rin ito and uh, presentable naman siya. ba diba? Pero yun nga, hindi siya shelf stable. Huwag ka nang humirit. Hmm? Hindi, siya, <laughs> hindi siya shelf stable kasi nga mapapanis pa rin ito. So, dapat to laging nasa ref. Pero kapag ito, ni ref nyo, titigas siya ng konti. Yung magsesebo yan kasi nga, mumura yung mantika ang ginapit natin. So, kayo na ang bahalang lumaro ng mga costing nyo. Ilang piraso yung nilagay ko dito? Apat? Apat, no? Apat. 
So ngayon, babasa tayo sa peraso. Sa isang tab natin, meron tayong... Technically, dalawang bangus yun. Dalawang bangus yun, no? Four pieces. So ito yung suggestion natin. Yung costing mamaya sa dulo yun, ha? Pero ito yung packaging suggestion namin. Di ba? Ang ganda na. Ang ganda. Kitang-kita mo yung laman. Di ba? Very premium packaging natin. Kasi babasagit siya. Tapos syempre, yung branding nyo. Yun? Yung pinakamahalaga <laughs> dyan. Di ba? Bangus ni Nino. Pero para mag-get sila, may Spanish yan. Spanish, bangus ni Nino. <laughs> Diba? Yan yung pinakamahalaga dyan, pare. <laughs> Ba't ganyan? Bakit? Para ako nakadiscover ng 7,107 <laughs> islands. Yung noo mo. <laughs> si Alvin gumawa nito. Isa kang palang ano, isa kang panginoo. <laughs> ah, Taas pa hairline mo sa akin. Ha? Ito na nga pare, titikman na natin. Malaman natin kung masarap. Kasi yung mga gantong luto, pre, hindi mo yan pwedeng... Tikman ko nga konti. Hindi, buo mm. talaga siya. Yan yun eh. Ganyan yung mga nakikita mo sa bote. Yeah, Tsaka yung ano eh. Oh, oh. Gawa ng tita mo, ng lola mo. Oh. Diba? Another one. Magkano ko kaya willing bilhin to? Sorry ah, isang kain lang sa akin to eh. Kasi ang sarap, ang lambot. Tapos wala akong dinura. Parang sawa, pre. Ha? Wala akong dinurang tinik. Ayun, try natin yung may ulo. Subo natin ang buo yung ulo na yan. Ay, buo. Mm. Sobrang lambot, pare. Panalo to. And napakaraming yung pa pwedeng ilagay dito. Pwede kayo dito maglagay ng mga kung ano-ano spices pa. Hmm. Alam mo yun, ang dahil mong pwedeng Dari ipasok kaya, eh. Kaya. Oo, o kaya gusto mo? Sibuyas. Sibuyas, sibuyas. Pwede. O kaya pere. Pere. O kaya pre, pwede mong gamitin dito, ano? Chicken oil. Ay, Nakakita ka na ba ng pula na alam mo yun? O kaya, since nga negosyo tayo, huwag mo nang, huwag mo nang sabihin chicken oil. Pero huwag mo rin i-claim na chicken oil. Ano na lang? Atchwete oil na lang. So ngayon, pasok muna kami sa opisina. Gawin namin yung costing para maipakita namin sa inyo. Ay, kakain na kami. Hindi, magkukosting pa tayo. Hirap sa'yo. Tatrabaho pa tayo. Kain na agad. Halika dito. Magutom ka. Halika. Come over here. Mapit ka doon. Come here. Come here. Nangangawit ako. So ito kakatapos ko lang ng costing nung ano natin, Spanish style bangus natin. Uh, nandiyan naman sa screen nyo. Post nyo na lang tapos screenshot nyo. Lumalabas dito na per tub na ibibenta natin ay magkukosto ng 50 pesos point 38. Tumurang-mura siya sa 50 pesos na cost kasi pwede mo itong ibenta siguro kahit probably 80 to 90. Depende kasi. And again, mas tataas pa yung selling price nyo kung gagandahan nyo yung packaging. Maray pa ako nakikita pwede dito ng ayusin sa costing. For example, yung pickles natin na 67 pesos, pwede mo itong bawasan pa ng konti. Pwede maglagay ka lang ng ilang pickles para lumasa doon sa mantika mo tapos maglagay ka na lang as needed doon sa sa bote. Although medyo mas matigas siya ng konti, okay lang yon Minsan okay din yung crunch na yun. So good luck sa mga inaanak kung gustong itry itong business na to Good luck sa inyo and sana magtagumpay ang business nyo. And kung hindi naman maging okay, huwag kayo ma-discourage. Try lang ng try, mga inaanak. Thank you.